Assalamualaikum. Hi everyone. क्या मना चाहिए शो भाई? आज सेरी रन्ना कोर्ची, सेरी रन्नर पड़े, सेरी थे के पड़े दिन इफ्तार पर जोन तो वीडियो टी अपना दर के देखा बो, आशा कोर्ची भालो लग बे। आज मौजूद एक टे इफ्तार तोड़ी करे वो देखा बो अपना दर के। तो सेरी जोनो रन्ना कोर्ची एकदम सिंपल खबर, डीम भुना, आर एक तो भाजी कर गो, भाजी टक कर गो चिंगरी ड्राई चिंगरी जेटा शे ड्राई चिंगरी दिए भाजी टक कर गो। तो कारण चिंगरी माच आश्चर्य फ्रीजर ऐतो नीचे दिखे जाको ना हमारी इच्छा होती लोना जेके जी खुजे चिंगरी बेर कोडी। शे जनो हाथर कच्चे चिलो ड्राई चिंगरी उटा दिए भाजी टक उन कोडे खाबो। शे जनो मैं एकदम गुड़ा गुड़ा चिंगड़ी शेट आये चिंगड़ी टक खेते आमर का से खूबी भालू लगे ऑल पिक तो दिए थे खूब बेशी दे ही नहीं हल्का एक तो हाथे कोरे हाथे शम्ने ऑल पिक तो नहीं है दिए थे आर बादा कोपी आर बेगुन दिए थे ये दो इटे शब्द जी बांशा है चिलो ताऊ खूबी कॉम्पोरी मैंने चिलो आर डीम बुना टा अमर का से भालू ही लगे खेते जैसे आपना दर भाई आ खेते चाहे ना बोरा ते तार पर आज के कोल्ला मास के मैं ओनिक टायर्ड ऐ जो ना आज के झामेला कोल्ला ना मास मने वाश कोरा टा वाकन अमर का से आज खूब कोस्टू लग चिलो कारण आपना तो देखे ना मिश्र दिनी काज नहीं बिजी थकी देखे म अमरा राते तो खाई ना घुमाते जाबो तू कहने शुए थक बो एपर भोर राते उठ बो तो फिर आज ची भोर राते ऐ जे उठलाम उठे अकोन खाबर खाबो तो अमी आगे शवर आगे अमी एक टू एप्पल साइडर भीने गरे पानी खाबो अमी हॉय एप्पल साइडर भीने गरे पानी खाई नॉट एक टू लेबु पानी खाई तो अमी लाइट गुल ऑन करे दिच्� शवाय जास्ट एक टू रेस्ट नहीं है ची घुमाए नहीं हुई भाभे कारण हम लोग रात्ते ऐसे लोग भाभे घूम है ना हम लोग सेरी खावर पोरे फजरे नमाज पोरे तार पोरे एक टू शुए पोरी तो अमी यहाँ खोना गे एक टू पानी गरम दिए चलम कैटले अमी एक टू गरम पानी दिए बीने गरे पानी टक्का बोगे तेर पोरे उजो कोरे � ऐसे के अनेक शब्द में तो चाव के फैली आज जब दिन इच्छा है ना शेदी ना खाई ना तो आखों ना मेरे तो खबर ऐसे नहीं है ची अम्मी यार आपने तो भाई दो जने खाते हैं आम रखे ही बात सदर के खावा दिवो तो डाल टक खूबी मजा हुए चलो भाजी टक मजा हुए चलो डीम तो शबर का अनेक इर का सी डीम टक पसंद तो आमार बुंदिया टा देख बैंड कीरो को मेरे हॉय कारण ये बुंदिया रामा रेसिपी रुक्सना स्मैजिक किचन में आते तो ये टा पौड़े दिन दोपहर बेला आमी बुंदिया टा शब्द आगे तो री कर बो कारण ये टा एक टू एकदम गरम गरम भल लग बे ना मीडियम टा भल लग बे शेजुनो आमी ये खाने एक कप बैशुन � एकाने दिए दिलाम चाय चमोचर माथा ही कोरे एक टू खानी खाबर सोडा जेटा के बाले बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडा टा एकदम चमोचर माथा ही कोरे दिलाम ऑल पिक टू खानी एक कप पूरी मान बेशुने चाय चमोचर माथा ऑल पिक टू बेकिंग सोडा दिए दिवन अपना द्रांदज मोतो अमी जस्ट एक द्रांदज मोतो दिए थी एकोने � पुणे एक कप थे के वो एक टू कम पानी लग बे अमी बार बार बोले दिलाम पुणे एक कप पे थे के वो एक टू कम पानी लग बे एक होना अपना रहा हमारे बेटा टा देख बन की भावे होए चे बेटा टा जो दी के बुझते पारे ता होले बुझ बन जे की भावे टा तुरी करते हो बे ये टा एकदम पतला करा जाबे ना आबार एक टू जो एक जो नेशन कमेंट कर आमिने की कथा बेशी बोली आप आर अनेक के बाल आपु की बोले चंन किस्वी बुझी नहीं ऐ जो देखून की भावे हुए चे थिकनेस टा ऐ भावे हो बे 
তো এরপরে আমি এই যে দুইটা আলাদা বাটি নিয়েছি এই দুইটা বাটিতে আমি অল্প অল্প করে দেব কারণ আমি তিনটা কালারের করব এটা আপনারা আপনারা কালার দিয়েও করতে পারেন কালার ছাড়াও করতে পারেন কিন্তু বুন্দিয়াতে সাধারণত কালার দেয়া হয়ে থাকে একটা দেবে সবাই যেটা দোকানে দেয় একটা হলুদ কালার আর একটা অরেঞ্জ কালার এই দুটো ইউজ করে যেহেতু আমি আমার কাছে তিনটা কালার ছিল আমি চিন্তা করলাম তিনটা কালার দিয়ে তৈরি করি দেখতে ভালো লাগবে আর ছোটো সময় আমি খুব বুন্দিয়া খেতাম আমার আব্বু সবসময় বাজার থেকে আমার জন্য বুন্দিয়া নিয়ে আসতো তো বুন্দিয়াটা আমার খুবই পছন্দের খাবার ছিল আমাদের ওখানে একটা ভালো সুইটসের দোকান ছিল ওখান থেকে বুন্দিয়া নিয়ে আসতো তো যে জন্য আমি বুন্দিয়াটা খুবই পছন্দ করি ছোটোবেলার থেকে এটা আমার আমার আম্মু অনেক পছন্দ করত ওই ওইটা আমি অভ্যাসটা পেয়েছি এটা দিলাম আমি অরেঞ্জ কালারটা আর একটা দিয়েছি আমি স্যাফ্রন কালার যেটাকে আমরা ইয়েলো কালার বলি ওইটা আর একটা গ্রিন করব তো আমি কিভাবে বুন্দিয়াগুলো ভাজি এবং ভাজলে পর আমারটা কীরকমের হয় সেটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি আমার কিন্তু রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে বুন্দিয়ার একটা রেসিপি আছে চাইলে আপনারা ওটা দেখে নিতে পারেন যদি কারো মন চায় রোকসানাস ম্যাজিক কিচেন সার্চ দিলেই চলে আসবে তো রোকসানাস ম্যাজিক কিচেন লেখে আমার এই রোকসানা নামটা তো সবাই মোটামুটি জানেন রোকসানাস দিবেন তারপর ম্যাজিক কিচেন দিলেই চলে আসবে আমার রেসিপিগুলো যার যেটা ভালো লাগে সেটা দেখতে পারেন আমি ওই যে ঝাঁজরির এটা তো বুঝেন এটা দিয়ে যে সমস্ত তেলের খাবার তুলে সেই ধরনের ফাঁকা ফাঁকা একটা চামিচ দিতে হবে এবং ওটার ভেতর থেকে দিয়ে দিতে হবে এই যে দেখুন আমার দানাগুলো কিভাবে পড়েছে আর চুলার আঁচ কিন্তু এই মুহুর্তে একটু বাড়ানো থাকবে অল্প আছে ভাজতে কিন্তু বুন্দিয়াগুলো চ্যাপ্টা হয়ে যাবে সেজন্য জন্য চুলার আঁচ বাড়িয়ে তেল ভালোভাবে গরম করে তারপরে কিন্তু এটা দিতে হবে এবং যতবার আপনি দেবেন অতবার চামিচটাকে আপনারা ওয়াশ করে ওটাকে মুছে তারপরে আবার বুন্দিয়া ঢালবেন নয়তো কিন্তু বুন্দিয়ার সাইজগুলো সুন্দর আসবে না এটা একটা টিপস এটা দিলাম এটা ফলো করবেন এখন আমি তুলে নিচ্ছি একটু ভাজতে হবে ভাজার সময় জালটা আবার কমিয়ে দেবেন আবার জাল ভাজা হওয়ার পরে আবার জালটা একটু বাড়িয়ে দেবেন এই যে আমি ধুয়ে মুছে আর একটা কালার দিচ্ছি এখন মুছে নেবেন অবশ্যই ভালোভাবে নয়তো পানি তেলে পড়লে ছিটে উঠবে এভাবে করেই তিনও কালার আমি ভেজে নেব তারপর এটাকে কিভাবে সিরাই দেব সেটাও আমি দেখাচ্ছি আপনাদের তো আগে ভাজাগুলো কমপ্লিট করে নিই এভাবে যদি বুন্দিয়া করে খান বিশ্বাস করুন আপনার বুন্দিয়া দোকানের থেকে অনেক ভালো হবে এবং আপনার ফ্যামিলির সবাই আপনার প্রশংসা করবে প্লাস আপনি নিজেও খেয়ে অনেক তৃপ্তি পাবেন তো সেই জন্য বাসায় তৈরি করে খান আর এখন বর্তমানে তো বাহিরের খাবার টোটালি খাবেন না কারণ ব্যাকটেরিয়া বা জার্ম থাকতে পারে এই সময় আবার চামিচটা ওয়াশ করে নিয়েছি আবার তিন নাম্বারটা দিলাম মানে হলুদ কালারেরটা আমার বুন্দিয়াগুলো কেমন হয়েছে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন আমি কিন্তু ক্যামেরা অনেক কাছ থেকে ধরেছি যাতে আপনারা সুন্দরভাবে দেখতে পারেন সেই জন্য তো যাই হোক এরপরও অনেকে যেমন আমি মিষ্টি দিয়েছিলাম আমি জিলাপি দিয়েছিলাম আমি বলেছি চিনির পরিমাপ এখানে হচ্ছে এক কাপ চিনি দিয়েছি আর এক কাপ পানি দিয়েছি এখন এটাকে ভালোভাবে বলক তুলে এটা কেমন করতে হবে আমি সেটা বলি এটা কিন্তু এক তারের কোনো শিরা হবে না মানে টাইট কোনো শিরা হবে না আবার একদম পাতলা ঝোলও হবে না এটা জাস্ট একটু আঠালো লাগবে হাতে একটু আঠালো আর দেখুন কত মচমচে হয়েছে একদম তো একটু আঠালো যখন লাগবে আপনার হাতে যে হাতে দিয়েছেন একটু আঠা আঠা লাগছে ওই সময় আপনার চুলাটা একদম জাল কমিয়ে বুন্দিয়াগুলো ঢেলে দেবেন ঢেলে চুলা টপ করে দেবেন দিয়ে বুন্দিয়াটা নাড়া দেবেন আমি দেখাচ্ছি সেটা আপনাদেরকে জাস্ট একটু আঠা আঠা লাগবে তখনই এটাকে চুলার আঁচ একদম কমিয়ে দেবেন তবে কমানোর সময় এক টুকরো বাটার এক চা চামচ পরিমাণের অথবা এক চা চামচ ঘি দিয়ে দেবেন এটা কেন বলছি এটা দিলে খুব ভালো একটা ঘ্রাণ আসবে মনে হবে বুন্দিয়ার থেকে একটা মানে একটা শাহী ফ্লেভার আসবে সেজন্য এই সময় ঢেলে এরপর আপনারা চুলাটা কিন্তু অফ করে দেবেন 
তো আমিও কিন্তু চুল অফ করে দিয়েছি এখন এটাকে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ঝোল কিন্তু খুব বেশি নেই এই যে দেখুন এটা লেগে গিয়েছে আর যেটা ঝোল আছে ওটা টেনে যাবে এটা চুল অফ করে ঢেকে রাখতে হবে কিন্তু চুল অফ করে দিবেন ঢেকে রাখবেন এক ঘন্টা এক ঘন্টা পরে এইভাবে তুলে দেখবেন কী রকমের হয়েছে দেখুন আমার একটু পানিও নেই নিচে সব পানি খেয়ে ফেলেছে বুন্দিয়াতে এভাবেই হবে বুন্দিয়াটা আমি আপনাদেরকে কাজ থেকে দেখাচ্ছি একটু দাঁড়া একটু ইয়া চামিস নিয়ে আসি আমি কাজ থেকে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এই যে দেখুন একদম রসালো রসে টইটুম্বর বুন্দিয়া আমার আপনারা অবশ্যই বাসায় এভাবে ট্রাই করবেন কত যে সুন্দর হয়েছে নিজেরা করে খাবেন এবং দেখবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন তো যাই হোক এরপরে আমি ডিমের এটা অবশ্য অনেক পরে আমি ডিমের একটু চপ ভাজব যেটা আমরা বেসনে চুবিয়ে ভাজি সেই ডিমের চপটা একটু হলুদ মরিচ গায়ে মাখিয়ে একটু লবণ মাখিয়ে নেব কারণ ডিমের কুসুমটা নয়তো খেতে ভালো লাগে না এভাবে মাখিয়ে এরপরে আপনারা তো বেসন দেখেছিলেন আমি প্রথম রোজার আগে বেসন করেছিলাম ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম লাস্ট যেটুকু ছিল এটুকুর ভিতরেই আমি এই যে ডিমগুলো চুবিয়ে গরম তেলের ভিতরে দিয়ে দেব একটা কাটা চামচ নিয়ে এই কাজটা করবেন তাহলে আপনার কোনো জায়গা ফাঁকা থাকবে না ডিমের কাটা চামচ দিয়ে দেবেন এই যে এভাবে করে তো সবগুলো দিয়ে দেব তিনটা ডিম করেছিলাম আমি ছয় পিস হয়েছে এতেই আমাদের হয়ে যাবে আর বুন্দিয়া করলাম আজকে আর আজকে একটা জিনিস করব সেটা হচ্ছে বার্গার বাচ্চারা বলল ওরা নাকি বার্গার খাবে তো চিন্তা করেছি বাচ্চারা যেহেতু খাবে আমাদের জন্য করে ফেলে আবার আর কি করব ঝামেলা করার দরকার নেই তো এই জন্য আমরা বার্গার করব ডিমের চপ করব আর বন্দিয়া করব অবশ্য কয়েকটা বেগুনিও করব কারণ বেসন কিছুটা থেকে যাবে আমি চিন্তা করলাম বেসনটা ফেলে দেব এটা তো আর ইউজ করা যাবে না তাহলে একটা কাজ করি কয়েকটা বেগুনই ভেজে ফেলি যেহেতু আপনারা তো দেখেছেন আমার মোটামুটি সব রেডি থাকে বেগুনটাও কাটাই ছিল ফ্রিজে তো ও বেগুনটা আমি পনেরো ষোলো দিন পর্যন্ত ইউজ করতে পারব তো আমার ডিমের চপ রেডি এখন আমি এই তেলেই বেগুনটাও দিয়ে দিচ্ছি কারণ এই তেলটা পরে আর খাওয়া হবে না যার জন্য বেগুনিটা ভেজে ফেলছি এটাই সমস্যা হয় আসলে তেলগুলো ফেলে দেয়া হয় আর অনেকেই বলেছেন আপু আপনি ভাজা পোড়া খান কেন আপনি তো ডায়েটিং করেছেন হ্যাঁ আপু আসলেই আমি ডায়েটিং করেছি এখন রোজার সময় আমি আসলে এসব মানি না রোজার সময় আমি আমার মতো করেই চলি রোজা গেলে পর আমি আবার ডায়েটিং শুরু করে দেই তো এটা আমার কাছে অত সমস্যা না তবে প্রতি রোজায় ভাজা পোড়া যে খাই সেটাও না প্রথম দুই চার পাঁচ দিন দশ দিন খাওয়া হয় এরপরে দেখা যায় আমরা এক একটা যে কোনো একটা দুইটা ডিশ তৈরি করি ওটাই খেয়ে ফেলি আজকে যেমন হয়তো একটা আলু এই কী জানি ডিমের চপ খাবো আর আমার লাবান তো থাকবে এই দুটো খাওয়ার পর আসলে আমি তেমন কিছু খাই না এরপর আমি নামাজ পড়ে মাগরিবের এক কাপ চা নিয়ে বসি সাথে হয়তো একটা কিছু একটা খেয়ে ফেলি তো আজকেও তার ব্যতিক্রম হবে না এরপর আমি বার্গারগুলো বানিয়ে ফেলেছি আমি দেখাতে পারিনি অনেক তাড়াহুড়োর ভিতরে ছিলাম সেজন্য চিজ দিয়ে আর একটু মেয়োনেজ দিয়েছি সস দিয়েছি আর বার্গারটা দিয়েছি এই এই আমাদের কিন্তু ইফতার একদম সিম্পলের ভিতরে মার্শাল্লাহ অনেক ভালো খাবার যাই হোক এখন আমরা ইফতার করে নিচ্ছি আমি সবসময় আপনাদের সাথে ইফতারটা এই জন্য শেয়ার করি আমার অনেক ভিউয়ার্স আছে যারা ইফতারটা খুবই পছন্দ করেন দেখতে সেই জন্য নয়তো ইফতার শেয়ার করার করতাম না এই সময় আমি নিজেও অনেক বিজি থাকি তারপরও আপনাদের ভালো লাগার থেকেই আমি শেয়ার করি যেহেতু আমার এটা ডেলি ব্লগ সেজন্য আমার অনেক কিছু শেয়ার করতে হয় তো আমাদের বাচ্চাদের চুল বড় হয়েছে আপনার ভাইয়ার চুল বড় হয়েছে চুল কাটার জন্য এখন একটা প্রবলেমে পড়ে গিয়েছি কি যে বলবো আর আমার ছেলে তো কেউই ক্যামেরা ধরতে দিতে চায় না এখন বলে আমাদের চুল অনেক বড় হয়েছে তা আমি বলি তাতে কিচ্ছু হবে না তো মজা হয়েছিল আসলে ডিমের চপটা অনেক দিন পর খেয়েছি এরপরে মাগরিবের নামাজ পড়ে আমি তো জানেন চার পাগল চা নিয়ে বসেছি আমি কিন্তু চা এক কাপ মানে এক মক পুরা নেই নি আধা মক নিয়েছি কারণ আমি আবার দশটার দিকে আধা মক চা খাবো সেই জন্য আর আমাকে একটা আপু বলেছিল আপু তোমরা কি ইফতারে মুড়ি খাও না 
আসলে আপু বুট না খেলে মুড়িটা খাওয়া হয় না পেঁয়াজু বুট খেলেই মুড়িটা খাওয়া হয় যেহেতু পেঁয়াজু বুট করছি না কিছুদিন তো আমি মুড়ি খাই কিভাবে সেটা দেখাচ্ছি আমি এখন বুন্দিয়া নিচ্ছি আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত খাইনি জাস্ট একটু হাতে চেক করেছিলাম মুখে নিয়ে যে ঠিক আছে কি না তো আমি বুন্দিয়া খাবো মুড়ি দিয়ে এটা মুড়ি দিয়ে খেতে খুব ভালো লাগে অথবা পরোটা দিয়ে খেতেও খুব ভালো লাগে তোমরা খেয়ে দেখো কতটা যে মজা লাগে তো আমি মুড়ি দিয়ে বুন্দিয়া খাবো আর চা খাবো আর এর আগে আমি একটা ডিমের চপ খেয়েছিলাম এই কিন্তু আমার খাবার ছিল আমি কিন্তু আর অতিরিক্ত কিছুই খাইনি তো যাই হোক তোমরা সবাই ভালো থেকো আমাদের জন্য সবাই দোয়া করবে আমরাও তোমাদের জন্য সবার জন্য দোয়া করি যারা বড়রা আছেন তাদের তারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য অনেক দোয়া রইল এই করোনা ভাইরাসের হাত থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুক বাঁচান আমরা যেন সবাই স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন আবার